你怎么在这儿啊？我跟你说啊，小薇这姑娘我很满意，乖巧又懂事。一听说你的生日啊，这几天忙着张罗，还给我和你爸买了礼物，可太贴心了。你呀、啊，要好好谢谢人家。谢谢你啊。好了好了，哎，那个谁，到那边给你们吴总端杯酒过来。你怎么回事？就来一杯酒，这么多人你没见到吗？阿姨，我不是服务员。小泽，你听听，你的下属还给我顶嘴了。阿姨，别生气，我给你拿。若楠，别这样和阿姨说话。我怎么说话关你什么事？小泽，我跟你说，以后别把这种没教养的人带到咱们家里来。阿姨，我来是吴泽邀请我来，替他庆贺生日的。我希望大家对彼此都有起码的尊重。在教训我吗？妈，若楠不是什么没有教养的人，他是我喜欢的人，以后也会是我的女朋友。小泽，你说什么胡话？他配你做你的女朋友吗？我这个场合，我想我还是不要继续待在这儿好。我先走了，生日快乐。若楠，若楠。别追了，这个女生果然一点家教都没有。我跟你说，以后不许跟她来往。阿姨，若楠不会无缘无故这么走掉的，可能是有很重要的人找她吧。你听到没有？听到没有？你生日这么重要，她居然去找别人，她心中根本都没有你呀、啊！哎妈，你就别说了，我不想再听了。这位就是我之前跟您说的若楠。阿姨好。看你吃吃笨笨的，应该是你的下属吧？你也真是，什么样的人都往家里带。妈，他不是我的下属。肖哥，你的若楠可是都和吴总见家长了，你再不把握机会，就再也没。有。若楠，我好难受，我进医院了。气死我了！我真不知道这个女人给小泽下了什么迷魂汤，让她整天神魂颠倒的。若楠确实比较招男孩子喜欢。不行，我绝不让小泽上了这女人的圈套。小薇，你呀、啊、也要使把劲才行。啊，过一会儿你帮我多劝劝她，今天晚上就不走了。阿姨，这不好吧？我知道你是位好姑娘，贝佳也跟我说过，你是水云集团的千金。我知道小泽现在这样，让你有点委屈。不过我跟你说，你是我最满意的儿媳妇人选，我绝不让小泽跟那些不三不四的女人交往。你呀、啊，就帮我多劝劝她。那好，阿姨，那我试试吧。现在在哪儿啊？好想你，你快回来吧。
。刚刚不是心口疼吗？啊，啊对，胸口也痛。头也晕，啊，我好难受啊！心电图血常规全查了，没有问题。自己看。丁香，你到底搞什么呀？我是真难受，我还演是吧？行，你难受就是报告出问题了。我现在就去找医生给你照理。哎，别别别别别！我就是不想你跟吴泽待在一起。你怎么知道我跟吴泽待在一起？那你别管，我只知道，如果你不在乎我的话，你是不会收到我的短信就立刻赶来找我的。王楠，你心里还有我的。阿凯。嗯。喝多了、啊，没事，我是看你晚上不太高兴，就上来看看你。谢谢，没事了。好，夏晨，开门！你那个下属又来了。少南，你怎么来了？吴泽。没看二度故技重施是吧？你还要不要脸了？若楠，你为什么要打我？我打的就是你。我说呢，李潇突然装病，联手算计我是吧？我告诉你，再跟我耍这种手段，信不信我撕了你的脸？若楠，别闹了好不好？我闹了，我闹什么了？你告诉我，他大半夜为什么在你房间？你是在质问我是吗？那你刚刚又说李潇做什么？你离开就是为了找黎潇是吗？我为什么离开？你自己心里没数吗？黎潇给我发消息说他受伤了，在医院，我才过去看他的。他受伤了，你就要去看他，那是不是说明你心里还有他呢？泽若，若楠是什么样的人？你现在心里清楚了吗？是不是那一巴掌扇的不够疼啊？若楠，你听我解释好吧？你还有什么好解释的？你也喜欢这样的是吧？行，祝你们幸福啊！若楠，若楠，你现在是追不上他的。若楠真有这么好吗？是，他很好。今天你脸上的伤，我替他跟你说声道歉。他是因为误会，才冲动伤了你。你要怪就怪我，不要怪他。我理解他当时的心情。既然你这么通情达理，那我就直说了。我喜欢的是若楠，我非常非常喜欢她。我从来没有见过这么独特的女孩，所以我不想让她误会，我也不想让她难过。今晚的事儿，就是因为我喝多了，还好我酒醒得快，要不然就会酿成大错了。今天晚上，是阿姨让我。我知道。我知道我妈非常喜欢你，我不知道你跟我妈达成了什么约定，但是我想告诉你，小薇，我的心里只能容下她一个人。如果以后不再发生类似今晚的事情，我们在公司
还会是很好的。同时